తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలు ఇంకా ఓటమి షాక్ నుంచి కోలుకోలేకపోతున్నారు అయితే పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా మాత్రం పార్టీని లోక్సభ ఎన్నికలకు సమాయత్తం చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు అందుకోసం అమిత్ షా తెలంగాణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు అందులో భాగంగానే ఆయన ఈ నెల ఇరవై నాలుగున తెలంగాణ పర్యటనకు రాబోతున్నారు తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓటమితో నిరాశలో ఉన్న రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకత్వాన్ని ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా అలర్ట్ చేస్తున్నారు ఓటమి నుంచి పార్టీని బయటపడేందుకు వరుస కార్యక్రమాలని నిర్ణయించారు రానున్న లోక్సభ ఎన్నికలే టార్గెట్గా పనిచేయాలని పార్టీ నేతలకు దిశానిర్దేశం చేస్తూ అందుకనుగుణంగా వివిధ కార్యక్రమాలని రూపొందించేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగానే అమిత్ షా ఈ నెల ఇరవై నాలుగున మరోసారి రాష్ట్ర పర్యటనకు రానున్నారు ప్రధానంగా పార్టీ బలహీనంగా ఉన్న స్థానాలపై అమిత్ షా దృష్టి సారించనున్నారు పార్లమెంట్ క్లస్టర్ల వారీగా నేతలతో సమావేశమై లోక్సభ ఎన్నికల కోసం అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చించనున్నారు ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా లబ్ది పొందిన కుటుంబాలను కలిసే యోజనకు సంబంధించిన రోడ్ మ్యాప్ తయారు చేసే అవకాశం ఉంది తప్పకుండా మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా లోపాలను సర్దుకొని వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికల కోసం కూడా మేము సమాయత్తమవుతాం ఈ నెల ఇరవై నాలుగు తేదీ నాడు అమిత్ షా గారు మళ్ళీ తెలంగాణకు రాబోతున్నాడు ఈ పార్లమెంట్ క్లస్టర్ సమావేశాన్ని పన్నా ప్రముఖు అదే రకంగా శక్తి కేంద్రాలు అవన్నీ కూడా పూర్తిగా అధ్యయనం చేసి విశ్లేషించి మార్గదర్శనం చేసి వారి తర్వాత మళ్ళీ మొదటి వారంలో జనవరి మొదటి వారంలో ప్రధానమంత్రి గారు కూడా మళ్ళీ తెలంగాణకు రాబోతున్నారు పార్లమెంటు ఎన్నికలకు సమాయత్తం చేయడానికి అని చెప్పి తెలంగాణలో మూడు నాలుగు లోక్సభ స్థానాలని కలిపి ఐదు పార్లమెంట్ క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేసింది బీజేపీ వాటికి జాతీయ నేతలను ఇన్ఛార్జీలుగా నియమించింది ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ కరీంనగర్ మెదక్ జహీరాబాద్ క్లస్టర్లకు బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ మాధవ్ను ఇన్ఛార్జిగా నియమించింది అదేవిధంగా మహబూబాబాద్ వరంగల్ మల్కాజ్గిరి క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జిగా కేంద్ర మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ను భువనగిరి నల్గొండ మహబూబ్ నగర్ క్లస్టర్కు బీహార్ మంత్రి మంగల్ పాండేని సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ పెద్దపల్లి ఖమ్మం క్లస్టర్లకు కేంద్ర మాజీ మంత్రి ఎంపీ బండారు దత్తాత్రేయను నియమించింది బీజేపీ జాతీయ నేతలు తెలంగాణలో ఎలాగైనా పట్టు సాధించాలని ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే తెలంగాణ బీజేపీ శ్రేణులు మాత్రం ఓటమి నుండి ఇంకా తేరుకోలేకపోతున్నారు మరి ఈ టైంలో అమిత్ షా పార్టీ క్యాడర్లో ఏ మేరకు జోష్ నింపుతారో చూడాలి